ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம்ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ன இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ற வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படினாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசா புத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனை மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமானதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பது வேணா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க சுக்கர தசை சுக்கர தசை சுகங்களுக்கு சுக்கரன் பா அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் சுக்கர தசை ஸோ சுக்கர தசை பொதுவாக நடந்தால் எல்லாருக்கும் லக்கா எல்லாருக்கும் வாரி வாரி கொடுக்குமானா நாட் லைக் தட் ரிஷப லக்னம் துலா லக்னம் மகரம் கும்பம் மிதுனம் இல்லைனா வந்து கன்னி இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு தான் பேசிக்காகவே சுக்கரன் நல்ல பலனாக கொடுக்கும் கடகமுக்கு சம்டைம்ஸ் நல்லதும் செய்யும் கெட்டதும் செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது சுக்கரனுடைய பொசிஷனை பொறுத்து இருக்கு சில பேர் சுக்கர தசையில் கடக லக்னத்துலாம் போகிறது நல்ல தொழில் பண்ணியிருக்காங்க சிம்மத்துலேயும் அப்படி தான் சிம்மத்துக்கு தொழில் கிரகமே சுக்கரன் தான் நீங்கள் பேசிக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடு இருக்குது ஒன்று வந்து ரிஷப இன்னொன்று துலாம் ரெண்டு வீடுகளில் ரிஷப வீட்டுக்கு எட்டில் அது வந்து சனி இருக்கார் இல்லையா அதனால் சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கே கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் இப்போ மெயினாக கரியரில் பிஸ்னஸில் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் கூட கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும் அதுலேயும் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்திங்கன்னா வேலையில் கண்டிப்பாக சுக்கர தசை நடந்தால் பிரச்சனை கொடுக்கும் சிம்ம லக்னம் சுக்கர தசை ஜாபில் கொஞ்சமாக பிரச்சனை கொடுக்கும் ரிஷபம் லக்னமாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் பட் சுக்கரன் வந்து மீனமுக்கு வந்து உச்சம் பெறும் மீனத்தில் உச்சம் பெறும் பட் மீன லக்னத்தில் பிறந்து சுக்கரன் ஒரு வேலை எங்கேயாவது பத்துலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இருந்தால் அது கொஞ்சம் ரிசல்ட் அவ்வளோ கொடுக்காது ஏன்னா மீனம் சுக்கரன் எதிர்மறையாக வேலை செய்யும் தனுசுக்கும் அப்படி தான் சுக்கரன் நல்லா கவனிக்கணும் என்ன எப்படி இருக்கார் சுக்கரன் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து ஒரு ஜொலிக்கும் கிரகம் ஒரு சுப்பர் வீட்டில் இருக்கா நல்ல கிரகத்தோடு சேர்ந்து இருக்கா சுக்கரனுக்கு புதனோடு சேர தான் பெரிய ஃபேவர் மதனகோபால யோகம் ஒரு யோகம் இருக்குது பேசிக்காகவே புதனோட சுக்கரனை சேர்ந்தால் அதிர்ஷ்டம் அதிகம் ஏன்னா புதனோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக சுக்கரன் எடுத்துக்கும் சுக்கரனுக்கு வந்து செவ்வாயோட சேர்றது சூரியனோட சேர்றது குருவோட சேர்றதுலாம் நல்ல விஷயம் கிடையாது சனியோடு சேரலாம் சனி சுக்கரன் சேர்ந்த ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தா பெரிய தலைவர்கள்லாம் இருப்பாங்க நல்ல பெரிய பணக்காரர்கள் தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க நல்ல பலம் வாய்ந்தவங்களாம் இருப்பாங்க சமூகத்தில் மரியாதை உடையவங்களாம் இருப்பாங்க
உங்ககிட்ட பணமே இல்லை ரொம்ப சாதாரண இல்லாம ஒரு துணியாவது நல்ல துணியா காஸ்ட்லியான நல்ல பிராண்ட் ஐட்டமா வாங்க வைக்கும் யாராவது யாருகிட்ட கிஃப்ட் கிடைக்கும் உங்க நீங்க விரும்புகிற ஒரு நபர்கிட்ட கிஃப்ட் கிடைக்கும் சுக்கரதர்ஷன் நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் இது ஒரு கிஃப்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் சுக்கரனுக்கு பன்னெண்டு செவ்வாய் இருக்கிறதால உறவுகள் அப்படியே ஒரு காரசாரமான ஒரு புகைமூட்டம் இருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க செவ்வாயும் சூரியனும் சுக்கரனுக்கு பன்னெண்டில் மந்தோட பிகினிங்கில் சில காரியங்கள்லாம் தடப்பட்டு தடப்பட்டு நடக்கவும் நடக்காது நடக்கும் நடக்காது இன்றைக்கி நாளைக்கு இப்படியே ஒரு மாதிரி இழுபொறியாக போகும் பதினெட்டாம் தேதி அக்டோபருக்கு மேலே சூரியன் உள்ளே வந்துடுவார் கவர்மெண்ட் செக்டாரில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவர் ஏதாவது ப்ராசஸ் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட துறையில் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அது கொஞ்சம் த்ரூ ஆகும் ஃபேமிலியில் நிறைய நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்கும் நிறைய கல்யாணத்துக்கு அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இல்லைனா நிறைய ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் போய் விருந்தோம்பல் உங்கள் சந்த சொந்தக்காரங்களாம் சந்திக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு சான்ஸ் நல்லா கொடுத்துரும் சனியும் கேதும் வந்து சுக்கரனுடைய வீடுகளுக்கு இரண்டு வீடுகளுக்குமே நல்ல இடத்துல நல்ல பொசிஷனில் இல்லை நல்ல டிகிரியில் மெயினாக சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்துலேயே இந்த சனிக்கு இது ஒன்றா இருக்கிறது ஒரு ட்ரபுள் மென்டல் ப்ரெஷர் சுக்கரனுடைய லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கூட இது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் தான் மைண்டு வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக இல்லை ஏன்னா ஹெல்த்தில் ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு உளைச்சல் மன உளைச்சல் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்கரன் வந்து இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்க சினிமா என்டர்டெயின்மெண்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்குது இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் பேர் ஃபேமஸ் ஆகுறது ஃபேமிலியர் ஆகுது நிறைய பேருக்கு தெரிய வர்றது ஒரு புது பரிணமானத்தில் வாழ்க்கையை துவங்குறது இதெல்லாம் சுக்கரன் கொடுக்கும் புதனோட மறுபடியும் சுக்கரன் வந்து அடுத்த வீட்டில் விருச்சியத்தில் போய் சேரும் ஸோ அக்டோபரில் சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் தொழில் ரீதியாக எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆவரேஜாக போகும் பட் பர்சனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு சந்தோஷம் நல்ல ஒரு அந்யூன்யம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஆசைகள் நிறைவேறது நல்ல பொருள் யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்குறக்கூடிய பரிசு அதனால் வரக்கூடிய மன மகிழ்ச்சி டூரிசம் ட்ராவல் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதெல்லாம் ஒரு பூர்ணமாக கிடைக்கின்றது இந்த அக்டோபரில் தெரிய வருது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு திசையுடைய ஒரு பலன் அந்த திசை நடக்கும் பொழுது மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி அந்த கிரகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ராசி அந்த ராசின்னு கிடையாது திசை நடக்குதா அந்த திசை உங்கள் பேர்ச் சார்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது புரியும் அந்த திசாநாதனுடைய மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்குன்றதை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் தாண்டி உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை பார்த்தா தான் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு புரியும் அது முதல் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை ரீட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே திரையை நம்பருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாவோ இல்லை காலோ பண்ணுங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ருத்ராட்சம் இந்த ஜம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் என்ன வேறு பண்ண எனக்கு லக்கு எப்படி வரும் நான் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன வருஷம் போடும் இதெல்லாம் பர்சனலாக ஒரு சார்ட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் என்ன ருத்ராட்சா போடணும்னு சொல்கிறது இல்லை ஜம்ஸ் அது அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு டீம் சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்படணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சரி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஃபேட் பிளானட் விதி கிரகம் உங்களுடைய கெரியர் பிளானட் பேசிக்காக சனி நல்லா இருக்குன்னா உங்களுடைய கெரியர்லையோ இல்லை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லையோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ்லையோ பெரிய சக்ஸஸ் வராது சாட்டை நல்லா இருந்ததுன்னா இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் உங்கள் லக்னத்துக்கு லாட் ஆஃப் டென் இப்போ உதாரணம் நீங்கள் மேஷ லக்னம் சனி தான் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் உதாரணம் ரிஷப லக்னம் மறுபடியும் பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் மிதுன லக்னம் குரு நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கெரியர் நல்லா இருக்கும் கடக லக்கணம் செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அதாவது சனியும் செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும் சனி எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே நல்லா இருக்கணும் அதான் கெரியர் இப்போ எப்படி ஒரு குழந்தை பிறப்புக்கு குரு நல்லா இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் லாட் ஆஃப் ஃபைவ் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் காரகத்துவாதிபதி ரொம்ப முக்கியம் தொழில் அப்படின்னு வந்துட்டாலே சாட்டன் தான் ஒரு கெரியர்னு வந்துட்டா சாட்டன் தான் சனி கிரகம் நல்லா இருந்து சனி கிர